Bail, Alter. Und jetzt fangt sie an rumzustottern. Bro, Alter, jetzt geht's los. Leonardo ja, aber Capio. am Ende ist doch auch eine persönliche Angelegenheit. Leonardo ist nein, ein Agenda, oder nicht? Das ist Fakt, Mann. Okay, 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 hold up. Nein, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, was. Ich weiß, was lies vor, Claire, lies vor. Das ist so mäßig so. Okay, warte. Sorry, Das ist so mäßig. Okay, jeder weiß, so Savage ist raptechnisch wahrscheinlich krasser als die meisten Newcomer. Aber trotzdem sind manch, manche Newcomer einfach gerade vielleicht mehr im Spotlight oder erfolgreicher sogar Bro, als ein Savage. Ja, weil wir sagen, haben die Türen für die geöffnet haben, für die ganzen newcomer spieler Schlechtes Beispiel. Ey, 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 hallo, hallo, hallo. Was ich sagen will, ist, es gibt tausend Umstände. Tausend Umstände. Darüber reden wir gerade nicht. Wir reden gerade darüber, ob ein Typ einfach im Leben der Motherfucker war, und fünfmal Mr. Olympia wurde oder right. 17 Mal den Super Bowl gewonnen hat. Yes, right. Und Christian Bale zwei Oscars, Leo nur ein. Und, ja, und jetzt? Ja, ist Super Bowl, oder was ist für dich wichtiger? Manager Society oder Titanic? Was war für dich wichtiger? Nein, nein, es geht, Moment, es geht gerade darum, was ja, wir hier gemeinsam, zu, keine Ahnung, wie viele Leute hier gerade zuhören, ja. wer einfach Real Talk, nicht, ey, der hat da abgenommen, der ist voll cool. Aber ey, was man nicht vergessen hat, bitte. Sina, bitte, warte. Oh, Gott sei Dank mache ich Interviews alleine, Bro. Digga, warum? <lacht> Leute, Leute, Mann, ja, Leute wie Marvin California dann, die wollen dann immer so auf Dings machen, auf intellektuell und schlau. Ja, aber er hat sich für seine Rolle abgenommen. Bro, der Film ist Schrott. Der Film ist Schrott, Bro. The Mechanist, willst du mir sagen, die guckst du abends und sagst, geiler Film? Das ist einfach Real Talk. Und jetzt sind wir bei Leonardo DiCaprio. The Wolf of Wall Street, hallo, ich will euch hören. Legende. Legende. Danke. Danke. Inception. Legende. So, danke schön. Titanic? Legende. Überlegende. Das ist schwul, okay. aber geht schon. Überlegende Titanic. Was sagt ihr? Ja, ein bisschen schwul, Digga, was ist los? Digga, eiskalt. Ich schäme mich nicht. Digga, jeder von uns wird sofort springen, wenn wir Titanic 2 drehen könnten. Ja, okay. Digga. Kann ich weitermachen? Jalla. Okay, alles klar. Gangs of New York. Legende. Cool. Danke. Ja. Romeo und Julia. Legende, der Scheiß. Alles. The Boys Life mit De Niro. Sein erster Film. Legende, Digga. Aviator. Legende. Warte, Blood Diamond, guter Film. Bruder, nicht Legende, nee, nee, ist schon gut. Krank. Sehr okay, gut. catch me if you can. King, Heftig. King. Shut the island. King. Nee. Departed unter Feinden. King. Oh, Dankeschön, Mann, hört doch auf, mit mir zu reden. Ein Safety Cup. Und ey, Flair, Safety Flair, und du weißt, Leonardo, der wurde von diesen Oscars voll lange diskriminiert. Die haben den keinen Oscars extra gegeben, weil er die gefrontet hat und den Scheiß. Wie, welche Film war das nochmal? Reven? Revenant. Für Revenant hat er den Oscar bekommen. Ja. Und das war auch nur Pseudo. Äh, Pseudo, Pseudo, Bruder. Der hat für alle ja, aber dass er ihn endlich bekommt, weil die so viel Druck bekommen. Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Guck mal, welche Oscar 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 Scheiße, Mann. Alles Vetternwirtschaft dort. Ja, das sowieso. Aber Flair, noch einmal, am Ende ist es eine persönliche Angelegenheit, wenn du nach Zahlen gehst, Rentabilität, Samuel Jackson. Wenn du nach Leistung gehst, Oscar, Christian Bale. Aber jeder hat dann seine krassen Filme und wir gehen, wir gehen da voll d'accord, dass sie die meisten Filme auch irgendwie feiern, aber noch einmal, ist ja immer eine persönliche Angelegenheit. Das ist das Schöne. Ich, nein, 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 guck mal, nein, guck mal wenn, nein, wenn man jetzt darüber redet, okay, welcher Schauspieler meinetwegen äh, hat Schauspiel, eine gute Schauspieler, äh, wer, wer hat überragende Leistungen gegeben und wird das, äh, bekommt deswegen einen Oscar? Das ist nicht die Diskussion. Wir reden davon einfach, dope Filme, die von vorne bis hinten und uns geprägt haben, wo wir sagen, diese Filme haben wir hundertmal geguckt, weil es die Filme genauso wie Rap alt. Denn es ist für mich die Glücksritter mit Eddie Murphy, Dan Anchorage, okay. Adrian Murphy, Murphy, wenn, Murphy wenn wir über, ey, Dicker, wenn wir über, wenn wir über Comedy Stars reden, ist Eddie Murphy auch der Motherfucker. Aber nur hier bei uns in Deutschland, Amerika nicht so. Doch, auch Eddie in Amerika. Eddie Murphy ist, äh? ist da drüben. Ey, die haben Eddie Murphy voll auch mit als schlechtesten Schauspieler dort bewertet und so. Ich hoffe, ja, 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 und so eine Scheiße. Ja, aber für Pluto Mars. Aber ey, ja. ihr, ihr redet von den krassesten Schauspielern, ihr habt alle aber einen vergessen. Hakim Tariq Amir. Auch. Spaß. Oh, ja. Der muss Oscar kriegen. Habt ihr vergessen, ihr Maniacs? Ey, Sion, dreht ihr jetzt weiter? Ich bleibe bei Adriano Celentano, der krasseste bis heute. Okay, warte mal, was war die Angstfrage? John Cruz von Namen, das ist nur noch Schwarzenegger. Ja. Steven ist egal. Oh! Oh, Alter. Alter. <lacht> Junge, Junge, Junge. Nee, aber lass mich überlegen. Jawohl. Lass mich überlegen. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme. Ich sag ganz ja, ehrlich, was muss man da überlegen? Die besten Filme hat gemacht, also die meisten besten Filme hat meiner Meinung nach gemacht Sylvester Stallone. Für mich auch Sylvester Stallone. Den, den, einen besten, den einen besten Film, aber der alle anderen top, Terminator 2. Ja, Mann. Und Stimmt. aber trotzdem der Typ, der irgendwie immer wieder Trash, aber, aber der am meisten irgendwie Trend gesettet hat und in der Jugend am meisten eine Rolle gespielt hat, John Cruz Van Damme, ist einfach so Platz. Ja. Was für Marlon Brando? Also, ja, Marlon Brando, so kurz, der auf Pate, klar. 
Ja, aber der war nicht lange am Start. Der, der hat dann, äh, hätte im Alter noch diese Paraderolle gehabt, aber dann übelst abgestürzt, Digga. Ja, ich stimmt. Der war echt, der war echt ja, da stehen ja. bei Marlon Brando leider. Äh, schade. Ey, aber, ähm, also was sagst du? Du sagst erst Stallone, dann Schwarzenegger, dann Van Damme oder was? Ranking. Na, wenn du, ja, ja, was? Das ist schwer, schwer. ne? Das ist schwer. Ja, die sind Kultfiguren, das Legacy, ist schwierig. Äh, wer die geilsten Filme, alles. Wenn du die entscheiden musst, 1, 2, 3, Ranking, Treppchen, Plätze. Muss man sagen, wenn man Ahnung hat, sorry, jetzt wieder so dings flair mäßig wenn man Ahnung, Ahnung, weil er hat einfach Rambo 1 bis 3, er hat einfach Rocky gemacht, er hat so viele gute Sachen gelungen. gemacht, die hatten so bis 5 oder 6 sogar. Ja, ich meine, er hat diese Legacy, er hat, er hat, er hat Figuren, guck mal, Terminator haben die nur 1 und 2 gemacht. Rocky war die Hälfte, aber scheiße. Dafür war das Reboot echt gut. Und, äh, Ey, Predator, Conan. Predator ist Legende. Patrice, sag, gib ihm. Two Lies, Two Lies, Two Lies, James Cameron, Alter. ja. Ja, aber nochmal. Terminator äh, 1 to, to, to Recall. Aber ich will damit sagen, guck mal. Das Running ist, Man. Guck mal, also Sylvester Legende, Stallone ja. hat Rocky produziert. Ja, aber wenn du jetzt wieder danach gehst, aber trotzdem, also ich es ist tatsächlich... Ja, ich jetzt das, genau, die sind jetzt bei uns mit dabei. Das waren die größten Konkurrenten, das waren die größten Stars, da war sogar noch mal ganz kurz... Und vergiss nicht Demolition Man! Was? Okay, dann, okay, dann, okay, dann, dann würde ich echt sagen, du kannst Sylvester Stallone und Arnold ist Kopf an Kopf rum, immer gewesen, immer. Nein, du musst dich entscheiden. Ich sage ja, Arnold hat, äh, also, wenn, du, wenn du mich jetzt fragst, was mein Lieblings ist, wenn ich mir einen Film mit auf eine einsame Insel nehme, ein Film, wo ich sage, das ist der beste Film, den gucke ich immer wieder, ist Arnold Schwarzenegger Total Recall. Total Recall ist krank. Den gucke ich, habe ich heute wieder geguckt. Das heißt, Arnold Schwarzenegger hat so Filme gemacht, der Typ war so eine Erscheinung, der hat so behinderte, absurde Sprünge gemacht von, du weißt doch, Junior, Twins, Total Recall, er, der konnte alle, der Typ war einfach so, 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 der war einfach ein Außerirdischer. So, aber trotzdem, wenn du jetzt, doch, wenn du jetzt siehst, wer gibt mir, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt in meine Library gehe und gucke, okay, wer hat den größten Katalog und wo kann ich mir alles geben? Ich kann mir Rocky 1 bis 4 locker geben. Hast Rocky du auch 1 Oscar? Bitte? Auch Oscar, die Komödie von The Stallone oder nicht, äh, Stop, ah, nee, meine Mama so schießt? Ja, oh, nee, die nicht, die nicht, aber ich kann mir auch nicht Twins angucken. Twins oh, ist, ist echt komisch. Zwar Legende, als aber kind, ja, Als Kind, ja, aber später jetzt. Kindergarten kommt. Junior. Ja, Kindergarten kann ich auch nicht gucken. Ich kann echt ah, nur... Das ist geil. Hey, habt ihr, habt ihr gesehen, es gibt Kindergartenkopf 2 mit Dolph Landgren? Versprochen ja, ist versprochen. <lacht> Marvin, was hältst du von versprochen ist versprochen? Legende, Legende. Okay, Legende. Haben noch eine andere, andere Frage. Welcher, 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 wer ist, welcher Film ist für euch der beste Hood-Movie? Also welcher Film sagt ihr, ist der... Menace! Safe, Menace. Menace ist krass, aber es gibt doch ein paar andere Geile. Ich sag euch ehrlich. Ey, kennt, kennt, ihr, kennt ihr Dead Presidents? Na, Juice ja, von Tupac ist krass. Mega, Juice ist krass. war Hammer, Boys in the Hood. Kennt ihr Set It Off? Ja, ja Set It ja, Off ist so krass. Nice. Das war noch Filme. Oh, geiler Soundtrack übrigens auch. Ja. ja. Und der beste Soundtrack aller Zeiten für einen Hood-Movie war Above the Rim. Soundtrack. Ja, Above, Above the Rim ist auch oh, krass. Aber Menace ist schon der, der, der am meisten... Ist eine Generation. Ist, Menace ist schon nice. Es gibt noch viele andere geile, South Central ist auch nice, aber... Ja, Oder Menace ist die Bibel, Alter, von den ja, Kunden. Ist, ist noch so krasser, wer hätte Pack Kane gespielt. Ja. Blood in, Blood out. Ja, war ja oh. im Gespräch. Blood in, Blood out, stimmt. Okay, Jungs, eure beiden Lieblingsfilme all time. Egal welcher, egal welches Genre. Zwei? Zwei, ja. Glaub mir, zwei ist besser. Auf einen kann man sich oft nicht okay. einigen. Okay, Leute, Leute, Leute. Der beste Film der Welt, ein. Wer was anderes sagt, soll, nicht, soll nie wieder mich privat anrufen. Heat. <lacht> Heat. Heat ist der beste Film. Heat, oh mein ich Gott, Digga. Heat hat einen rausgehauen. Ja. Legende, Digga. Der beste Alter, Film mein, der mein, Welt ist Heat. Diese 15 Minuten Straßenschießerei ohne einen Soundtrack, Alter. Einfach der Soundtrack. Geiler Film. Der Salten, Alter. Das Ding ist spektakulär. Michael Alter. Mann, für mich auch der beste, einer der besten Regisseure. Digga, ey, auch. Absolut, auch Burg, äh, Collateral mit Tom Cruise, auch von ihm, auch ein äh, legendären Film, Alter. Also ich sag, Heat ist der beste Film der Welt und danach der zweitbeste, äh, würde ich sagen, was, was auch mein Leben geschickt hat, was Terminator 2. Digga, meine beiden... Oder Scarface Heat ist so krank, ey, Flair, Heat, Gladiator. der Robert spielt nicht. Was sagst du, was sagst du, Davut? Scarface und Gladiator. Ich du bist doch Tom, Tom Azzo, ja. <lacht> 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 Lea, wir diskriminieren hier keinen, bitte. Ja. Ey, so also richtig. Wenn, wenn, das, wenn das da, wo es persönliches Empfinden ist, dann unterstütze ich das. Entschuldig doch, doch, entschuldig doch bitte meine, entschuldig doch bitte meine, meine, meine Verletz doch nicht meine Gefühle. Du, du, du Rüppel-Rapper. <lacht> Ey, Scarface ist, Scarface ist so ein richtiger Dingsfilm, so, wie, wie sagt man? 
der, das ist ein sehr guter Film, alles cool, aber weiß ich nicht, wenn ich ihn heute gucke, denke ich mir nur so, kennst du das, wenn zu viele Leute den feiern? Du kannst nicht mehr, es ist ja. so richtig so, der, der wurde so durchgenommen, der Film von jedem Rapper und jeder ja, Typ ja. hat mal, Ah, ich dem, dem ja. eilt so ein bisschen sein Ruf voraus, ne? so gut wie er ja, ist, ist er wirklich nicht stimmig. Oder Karrieren wurde auf diesen Film aufgebaut. Ey, ah, hast, ja. habt, ihr, habt ihr Scarface bei Netflix mit der neuen äh, Übersetzung? Oh ja, Abstoß. Alter. Digga, wie peinlich ist das? Ah, Die neuen Sinn, ne? Abstoß. Digga, das ist ja wohl absolute Peinlichkeit. Ich guck's ich, 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 ich hab einen, ich hab einen. Also für mich... Bester Film, also für mich, was alles, wo alles wirklich perfekt ist, was auch extrem kreativ ist und möglichst viel abdeckt. From Dust to Dawn. From Dust to Dawn. Ja, ich finde, ja, ich finde, find, find, wenn Leute, wenn Leute mir kommen mit äh, Quentin Tarantino Diskussion, ich raste aus. Die kommen Wieso, der, der ist doch nicht mal von Tarantino, Alter. Ne, ich meine nur, ich weiß, der ist von äh, Rodriguez, ja, aber... Ja, das Drehbuch. Aber das Drehbuch das ist Drehbuch geschrieben, richtig, ja. aber der, der ist nicht, nicht, nicht sein Film. Aber trotzdem, der, 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 ganze, der, ganze, der ganze Style hinter Tarantino und Rodriguez ist ja sozusagen dieses krasse Dialoge, wie die reden, was die machen. So, das hat, so der Film, finde ich, hat dieses Genre überhaupt erst aufgemacht. Leute, weißt du, der, der, die, am Anfang dann in diesem Liquor-Store und dann redet er und dann... Überkrass. Äh, so, wenn ich so einen Film mit einer Ollen gucke, die versteht gar nicht, was ich daran liebe. Ja, Null, ne? Ey, ey, Digga, ich hab das auch schon mit der einen oder anderen. Ja, die Weiber checken eh nicht. Die sind gelangweilt. Die sind gelangweilt von, von den Dialogen. Da geht's erstmal fünf Minuten im Liquor Store darum, dass der, der, der Bulle irgendwie angewidert ist, dass ein behinderter kleiner Junge sein Bürger komisch ist. Aber schreib erstmal einen fünf Minuten Monolog über so eine lapidare Thematik, Digga. Das ist Legende, Alter. Ja, da, und der, der, Film, der Film dreht sich ja in der Mitte auch komplett. Der ändert ja sein komplettes Genre. Das erste Mal ist es ein. Gangster heißt äh, 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 Flucht, Flucht Movie und dann, dann sind die in der Bar und besaufen sich. Auf einmal werden alle zu Vampiren und es ist ein Splatterfest und noch nie da. Zum Beispiel, äh, was ein Tarantino-Film für mich ist, wo man, wo man dann sagt, okay, das war noch Tarantino, war halt Pulp Fiction und Jackie Brown und danach war vorbei. Ich fand die ganze ja. Kill Bill Nummer Oder so anstrengend. Sin City Kill Bill hat mein Leben auch noch gefickt. Sin City, die Stimmung war heftig, voll bedrückend. Ja. Django, Django war auch krass noch. Ja, no, ja krass. Aber, ich find, aber ich finde, das war dann alles schon so kommerzielles Kino. Ne? Das war dann ja, schon Kill ab ja. Kill Bill ging's los. War schon alles ich muss auch sagen, Kill Bill Volume 2 war echt, das war, war ja auch, es war ein guter Film, klar. Aber ja, es ist auch so dieser Tarantino-Hype, so der Anfangssache, so Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Ja, oh, ja, Reservoir Dogs, krass. Ja, habt ihr diesen ja, One Upon a Time in Hollywood Alcatraz. verstanden? Was kenn ich? Habt ihr diesen Alcatraz One mit Clint Eastwood. Ja, der war auch geil. Ja, der habt ihr diesen One Upon a Time Alter. in Hollywood, den Film verstanden? Ja. War ja sein letzter, ich weiß nicht, der hat mich voll verwirrt. Ich fand ihn oh, so, ja, okay, korrekt. Eigentlich gar kein Quentin-Film, aber... <lacht> ja, da wurde, auch viel, da wurde auch wieder viel gequatscht, aber ich habe halt dann am Ende erwartet, dass es eine riesige Schlachterei gibt mit der, mit, der, mit der Sekte. Ich hätte jetzt gedacht, da geht's richtig ab, Alter. Genau. Also da, da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? Aber das Lambert war ja nicht dass er genau <lacht> so endet, wie, er nicht, wie die Realität er nicht geendet hat. Genau. Habibi Jesus, du bist auch hier drin am Anakoi, warum redest du nicht? Er ist gerade auf Twitch, Digga, er Twitch gerade nebenbei. Jesus, hey, Jesus ist auf Twitch gerade. Ach so, okay, ich denke schon. Echt? 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 Na, 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 dann ist er. Bester Mann, der Jesus. So. <lacht> ja, der ist raus. <lacht> okay, ja, aber wer, wer, war, wer war das, Alter? Hat einer ja. eine Frage hier? Was ist was? Haben wir hier noch gezielte Fragen, irgendein Thema? Die Leute, die, die langsam denken... Ah ja, genau, lass mal gucken. Äh, wer, wer Fragen hat, dann Flizzy oder einen Sinan oder einen irgendwie anders, äh, hier einfach mal Hand heben. Esra hat ihre Hand zurückgezogen, by the way. Aber Nein! Ey, ich gehe ja, nicht raus, Esra. ich gehe nicht raus. Ey, Flizzy, ich spreche mich später mit dir, Bruder. Alles klar, viel Spaß. Jalla, Jungs, viel Spaß noch, ich küsse eure Herzen. Danke, ja, dir auch mal ein bisschen. Rein, ciao, 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 Jungs. Wieso haben wir nicht über Taxi Driver geredet? Aber okay, ich will, ja, ich will das fast nicht wieder aufmachen. <lacht> nee, also Scorsese, De Niro sowieso. Hast du recht, Taxi Driver, die ganzen Classics. Äh, Pate wurde auch nicht geredet. Welcher? Pate. Bruder, ja, Pate das sowieso. Ist, das sind so eine. Ja, so eine ja, das sind auch aus einem ganz anderes Genre. So wie, da braucht man nicht drüber reden, finde ich. Also, das ist so krasse. De Niro, Pacino sowieso, Alter, da gibt es gar keine Diskussion. Und, und komischerweise finde ich, also, was heißt komischerweise, das, und da gibt es auch gar nicht die Diskussion, wer ist besser. Die sind beide krass. Weißt du, so... Hm. Ist echt... Äh, beide gleich krass, also endkrass. So, wer noch eine Frage an Flair hat, ich kann jetzt ab jetzt die Hände hochheben, ab jetzt. Und stell bitte vernünftige Fragen und bitte nicht über Film, ich hab nicht gefickt mit meinem Film. <lacht> <lacht> Nur Männer hier drin, was los halt. Komm ich schon mal einen hoch, warte. Okay. 
Zweiter Kopf oder was, Claire? Der fünfte. Oh. Hi. Claire, ich habe eine Frage. Hey, sehr gut, was geht? Hi. Hi, erstmal. Ähm, was für Kampfsporten oder so hast du schon mal alles so gemacht? Würde mich mal so interessieren. Boah, nicht, jetzt nicht wirklich, äh, jetzt, jetzt nicht wirklich äh, Vollzeit oder ernst, aber angefangen habe ich mit Thai-Boxen, ein bisschen Boxen, alles, was mein, mein Trainer so mir anbietet. So, aber mhm. du kennst das ja, du machst das dann einen Monat nicht und dann bist du, fängst du wieder von oder Also mhm. Voll ja. undankbar, ja, der Sport. Ja, ja, also was ich wirklich Boxen, regelmäßig MMA, mache, ist, Kempo Kahn. Ja, Kempo Kahn, also aber was, ich, was ich wirklich regelmäßig mache, ist einfach, du kennst ja, pumpen, ein bisschen laufen, auf Essen achten, aber so richtig jetzt regelmäßig äh, Kampfsport habe ich nie wirklich gemacht. Also wirklich immer nur, manchmal war ich drei Monate bei meinem Trainer in Hannover, dann habe ich wirklich durchgezogen, aber so. So wie man es eigentlich machen müsste, das ist, da fehlt mir leider die Zeit für. Ich mach Aerobik. Aerobik, ich schwöre. <lacht> Und du, was machst du? Ähm, ich mache ähm, Fitness seit vier Jahren ungefähr, aber äh, ich werde auf jeden Fall ähm, mit MMA anfangen. Ja, gucken, mhm. wie es halt läuft. Aber da fehlt mir auch aktuell die Zeit so ein bisschen, weil ich auch studiere nebenbei, Wirtschaftsingenieurwesen. Ah, oh, das ist stark. Ja. Der MMA ist halt so umfangreich, dass ja alles mit drin ist, eine riesen Baustelle, also Respekt an die Leute. Ja. Davor hatte ich halt äh, gerungen, das liegt irgendwie bei uns in der Familie. Ich habe in, ich, ich hab in der Bundesliga gerungen, so in Essen. Sehr gut, dann hast du die ja. Grundvoraussetzung. Ja. Du siehst ja, ja geringer Gewinn fast immer. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich gucke halt, wohin die Reise so hingeht. Erstmal so Studium, erst der Fokus so, deswegen. Ja, man ja. konzentriere dich auf sein Leben auf jeden Fall. Ja. Ich fang bloß nicht an zu rappen. <lacht> Wir haben genug. Ja. Also, das hey, danke. Dankeschön, ja, auf jeden Fall. Danke, sehr, danke dir, danke. Ja. Hey, hab, habt, ihr schon mal, habt ihr schon mal Yoga versucht, Alter? Das ist super anstrengend, hätte ich nie gedacht. Bro, probier mal Pilates. Pilates hey, ist genauso krass. Das, weißt du, das sieht aus wie so: ach komm hier, ja, die machen da irgendwelche, irgendwelche Figuren oder sonst was. Super schlecht ich von meinem Image, aber. Super schlecht für mein Image, wenn ich jetzt das erzähle, aber ich habe das auch schon ein bisschen probiert. Ja, ist krass, oder? Ey, du musst halt. Gib ich das hier sehr schön für Gruppe oder was? Ich Körper Muskelkater danach, ey. Wahnsinn. Du Jugend ja, einfach. Okay. Ja, ich bin Jugend. Nee, aber ich hab. Mann, du weißt doch, du hast Rückenschmerzen. Du hast. Du hast Rücken. Du hast Rückenschmerzen, ja, weil du die ganze Zeit nur pumpst, so wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Idiot. Und dann sagen die halt Leute, ey, da musst du dich dehnen und dann fängst du an, dann machst du die Yoga-Übung auf einmal, boah, ja, voll krass und so. Also, der größte, einer der größten Bodybuilder, Dorian Yates, Mr. Olympia, glaube ich, sechsmal oder siebenmal. Oder fünfmal, keine Ahnung. Der hat am Ende nach seiner Karriere ist der Yoga-Experte geworden. Ne? Also, der ist natürlich Yoga-Rapper ist eine geile Bezeichnung, aber ich schwöre, ich, ich glaube, ich etabliere das irgendwie. Ja, Mann. Oder Van Damme. Prima Ballerina. So, ich hole mal noch eine hoch. Mach. Einfach random, Alter, weil er alles knacken hat. Deutsche schlafen ja auch um die Uhrzeit, weil sie. Folgt mir auch auf Clubhaus, Leute. Sag mir, dass es nicht so ist, Digga. Sag mir nicht, dass es so ist, Digga. Instagram. Folgt mir auch auf Instagram, damit ihr nichts mehr verpasst. Nico! Ah, nee, da irgendwelche Gespräche oder so, dass man ein bisschen. Bro, was ist deine Frage an den Häuptling, Flair? Hast du gehört, oder? Nee, sag mal nochmal bitte. Äh, wie ist der Stand mit, mit, äh, mit Bones oder mit Jalil? Sind da Gespräche so oder ist äh, komplett Konfrontation, Beef? Äh, nee, es ist keine, keine Gespräche, keine Konfrontation und eigentlich nur von Bones die ganze Zeit Internet Internetsticheleien und ich reagiere dann halt drauf und so halt. Jetzt kommen die Fragen, die ich klären möchte, Bro. Ja, aber äh, 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 eigentlich kam so rüber, dass, also es gab ja am Anfang immer so ein bisschen... Man hat sich Props gegeben und dann wieder ein bisschen Sticheleien. Eigentlich meine, so, keine Ahnung, man könnte sich auch vorstellen, dass ihr cool miteinander sein könntet. So. Ja, es sagen auch viele Leute, die ihn kennen und die Bones kennen und die mich kennen, die sagen halt auch immer wieder, ey, ihr würdet euch verstehen. Selber haben mir die Leute auch jahrelang bei Farid gesagt, aber mir geht es natürlich darum, dass äh, ich, ich reagiere nur. Also ich bin nicht der Typ, der äh, da gezielt äh, das plant, jemanden zu dissen, sondern wenn ihr was in meine Richtung kommt, dann sitze ich halt zurück und dann gibt es halt viele Fans, die halt nicht mitbekommen, dass dann meistens vorher was von ihm kam und dann denken die halt, ich mache das, weil es für mich eine Strategie ist, aber es ist keine Strategie, ich reagiere dann nur, ich mache mach mir dann auch einen Spaß draus, und, aber es steht jetzt nicht auf meiner Agenda, aber ich bin halt auch 
ich nehme das Rap-Ding halt dann 100% ernst und wenn irgendjemand dann halt Sprüche klopft, klopfe ich Sprü Sprüche zurück. Und dann, äh, ja, und dann mache ich da mit und mache halt auch nicht Halt. Und, aber, aber so an sich für, für so Hip-Hop-Movement an sich wäre es doch äh, ziemlich krass, wenn so, weiß ich, Hamburg und Berlin so connecten würden und so, keine Ahnung. Weißt du, so. Ja, mit, mit Hamburg habe ich auch kein Problem und viele von den Jungs leben ja auch mittlerweile in Berlin oder, oder, oder pendeln hin und her. Also ich, das war nie ein Hamburger Berliner, das war nie ein Hamburg-Berlin-Problem. Also ganz im Gegenteil. Also Hamburg war, Hamburg war die, 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 die coolste Stadt für uns. Also es war, keine Ahnung, das, das war nie jetzt der, war hier jetzt nie ein Faktor, dass man jetzt gesagt hat, man möchte jetzt Hamburger Rapper wissen, so ein Blödsinn. Es, lag egal, es war eher dieses Hochschaukeln, du kennst es doch, ne? dann, so, dann bringt einer einen coolen Spruch, ähm, dann ähm, möchte man seine Anerkennung dafür haben, dass man halt auch schon lange Zeit da irgendwie Leute geprägt hat, das haben die dann auch anerkannt oder das haben die auch selber kommuniziert und dann aber irgendwann kommt deren Erfolg und dann vergessen halt viele Leute, was die Vorgeschichte war und da fühlt man sich so ein bisschen so veräppelt, aber Bro, ist, am Ende, am Ende hat, haben die ihre Fans und haben einen miesen Hype, einen großen Hype und ich habe meinen mein Ding am Laufen, ich mache mein Ding, die machen ihr Ding und alles andere, was dann irgendwo knallt oder nicht knallt auf der Straße, das ist ja das, das alltägliche Leben und ich bin da, ich, nochmal, es ist nicht meine Agenda, es ist nicht mein Plan, mit Leuten Beef zu haben. Wenn Leute, wenn Leute Beef haben wollen, bin ich sehr schnell dabei so, aber wenn man mir die Hand reicht oder wenn man cool miteinander reden kann, dann mache ich es auch, aber dann auch nicht, um, 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 weil ich dann Stratege bin, sondern dann, dann hat man halt Frieden gemacht. So, ja? also ich ich habe da, hab da keinen Plan dahinter. Nico macht keinen Fitner. Alles klar. Alles, <lacht> alles, alles natürlich nicht. Nein, 